Assalamualaikum. Shabir Kya Shagat Don Chhapaval. Aaj ke hamre ham uchcha matho ek goni the pratham othay. Or that matrix ni na ke othay ni alochona korbo. To shabar prathom ami othche basic topic gulo ni alochona korbo. Matrix kiba beeshe thi. Ebang matrix er bevar ta hamra kano kori. Matrix er upokari tha. Ebang matrix er beeshe thi shonga thi. She gulo ni ami ta alochona korbo. Tar paor othche hamra mathematical problem solve ke chole jabo. To aasha kuchhi tomra puro video ta dekbe. Ta hale othche puro benefit pa beeter. क्यों स्कीप कर बना है आज हम रा शुरू कोई मैट्रिक्स क्या नो ऐसे थे तब जो नो अमी धरो ये बहुत सारे जो एसएससी परीक्षा होलो इटार फलाफल दिए थे कुप रीसेंट घटो ना फलाफल दिए थे तो फलाफल टा अमी जो दी प्रत्येक टा स्कूल जो नाला जाला दा फलाफल लिखते चाहे तब देखो जब पढ़ते के रूम घोटे बा� तापोचे टोटल पुरी करती मोट पुरी करती होती है धारो मोट पुरी करती धारो तीन शो पान नोजन ठीक है अच्छे ये मोट है धारो पाँच कोरे चे कतो जो पाँच कोरे चे धारो तीन शो बान नोजन और ए प्लस पे चे धारो कतो जो तीन शो उन्नीस जो इटा होती है धारो ये बहुत सारे कुमिला जिले स्कूले रिजल्ट एकों आई टेस्ट कूले रिजल्ट दे जाएँगे। सपोज कुमिला कैडेट कॉलेज, C C C। कुमिला कैडेट कॉलेज है, मोट अच्छा नाम होते हैं C C C तब तक कुमिला कैडेट कॉलेज, मोट पूरी करते चलो थोड़ा पंचाज जोन, आ पास करे चलो थोड़ा पंचाज जोन, आ ए प्लस पे चलो थोड़ा पंचाज जोन। इतना थोड़ा कुमिला कैडेट कॉलेज है रिजल्ट। � फाजिन्ना सा स्कूल तो नाम एक जगह है हॉबी होती है एनएफएस मतलब नॉव फाजिन्ना सा स्कूल तापो थोरो मोट पुरी खट्टी आई एम नॉट शियर सपोस तीन शो बीस जो पास करे चे थोरो तीन शो बीस जो आर ए प्लस पे चे थोरो से दूसरों नो पूछो ठीक है चा अच्छा एक बार ख्याल करे देखो आई एम नॉट शुद्ध मत्रो तीन टा स्क� आमादेक किरो कुम स्पेस जाते हैं, अनेक स्पेस जाते हैं, इखाने अनेक टुकु स्पेस गलो इखाने इखाने, आम्रा चले ए ही पूरो कास्टा के अनेक टुकु शोहोज कोट्टे बारी, किफा भी कोट्टे बारी देखो, आम्रा चले एक टा बॉक्स कोरे फिल्टे बारी, बॉक्स में मोते, इखाने दिलाम नाम, इखाने दिलाम थोरो मोट पुरी मोट पुरी खट्टी टा बोशी दे जिले स्कूल मोट पुरी खट्टे चिलो तीन शो बान नोजन आ पास करे चे तीन शो बान नोजन ए प्लस पे चे तीन शो उन्नीस जन कुमिला कैरेट कॉलेज है पुरी खट्टी चे पांच चार जन पास करे चे पांच चार जन ए प्लस ओ पांच चार जन अच्छा इटा किन्तु अभी बानी बोल चले बहुत सारे बनी � अच्छा पाँच जने से तीन सौ बीस जोन पाँच करोड़ से तीन सौ बीस जोन और ए प्लस पे चल धारो दूसरा नोट बुझे अच्छा एक और एक तो क्या करें देखो तो ए जगह मुद्दे तीन तक स्कूलर रिजल्ट को भलो में बैठे गया हो एवं अमर चले आरो बेस की चु स्कूल कुप शाओजे ज्वाइन करते बारो बट ए प्रोसेस से देखो कास्टा खूब शाहोच है। ये जो शरीर एवं कॉलम मध्य में प्रकाश करा जो कॉन्सेप्ट है, ये टके ही बोला है मैट्रिक्स। तो हमरा मैट्रिक्स के मध्य में, इन शॉर्ट, जे जिन जिन लोग प्रेजेंट करो, शेम लोग से जे शॉक करो, प्रकाश करो, शरीर आ करे एवं कॉलम आ करे। ये जिन इस्टा के ही मैट्रिक्स बोला है। ताशा कुछ एक टा कॉमन टेबल में मुझे नहीं आस्तम। एवं टेबल की या करे थक बे किचु शारी थक बे। अच्छा शारी कौन गुलो? जिगुलो छे अनुभूमिक हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल इंग्लिश जीते बोले आर कॉलम कौन गुलो? कॉलम गुलो छे उलम्बो। माने लम्ब मलम्बी। ठीक अच्छे। इबाय मोर एक बे उलम्बो बा इंग्लिश � 
একটা সারি দুইটা সারি তিনটা সারি আর যদি কলমের কথা চিন্তা করো একটা কলম দুইটা কলম তিনটা কলম চারটা কলম ঠিক আছে তাহলে এই যে সারি এবং কলামের মাধ্যমে আমরা একটা টেবিল পাই এই প্রসেসটাকে বলা হবে হচ্ছে ম্যাট্রিক্স তাহলে আমরা ম্যাট্রিক্সের সাধারণ আইডিয়া পেলাম আশা করছি সবাই বুঝতে পারছো যে ম্যাট্রিক্সটা কেন এসেছে এখন আমরা নেক্সট চলে যাব ম্যাট্রিক্সকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করব হ্যাঁ ম্যাট্রিক্সের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র এই যে উপাদানগুলোকে রাখব অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলোকে রাখব এদেরকে ইংরেজিতে বলা হয় হচ্ছে এন্ট্রি বা বাংলাতে বলা হয় হচ্ছে ভুক্তি ঠিক আছে খুব অদ্ভুত নাম বাংলায় আচ্ছা তো আমি আপাতত এই অংশটাকে মুছে ফেলি তারপর হচ্ছে নেক্সট যে কনসেপ্টটা যে ম্যাট্রিক্সকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব কিভাবে প্রকাশ করব এবং ম্যাট্রিক্সের বেসিক আইডিয়াগুলো সম্পর্কে এখন আলোচনা করব এই পার্টটা আমি একটু মুছে নিলাম তো যেমনটা বলেছিলাম ম্যাট্রিক্সের মধ্যে কি থাকবে কিছু শাড়ি থাকবে এবং কিছু কলম থাকবে এবং ম্যাট্রিক্সকে প্রকাশ করার ওয়ে হচ্ছে আমরা ইউজুয়ালি থার্ড ব্রেকেট দিয়ে প্রকাশ করব আমরা ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়েও প্রকাশ করতে পারবো থার্ড ব্রেকেট দিয়েও প্রকাশ করতে পারবো বা চাইলে আমরা দুইটা দুইটা চারটা ভার্টিক্যাল লাইন দিয়েও প্রকাশ করতে পারবো তবে আমরা অঙ্কের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমরা দেখবা তোমাদের বইয়ের মধ্যে থার্ড ব্রেকেট দিয়ে প্রকাশ করেছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এভাবে করে থার্ড ব্রেকেট থাকবে এবং এই থার্ড ব্রেকেটের ভেতরে কিছু শাড়ি থাকবে এবং কিছু কলম থাকবে মনে করো আমি একটা মেট্রিক্স লিখি ওয়ান থ্রি টু মাইনাস ফোর ফাইভ সেভেন তাহলে এটাকে বলা হবে একটা ম্যাট্রিক্স আচ্ছা এখন ম্যাট্রিক্সকে কিভাবে নামকরণ করতে হবে ম্যাট্রিক্সের নামকরণ করা হয় এটার কয়টা শাড়ি আছে এবং এটার কয়টা কলম আছে সেটা দ্বারা ঠিক আছে মনে করো একটা ম্যাট্রিক্সের শাড়ি সংখ্যা হচ্ছে এম এবং কলম সংখ্যা এম ধরো একটা ম্যাট্রিক্সের শাড়ি সংখ্যা হচ্ছে এম এবং কলম সংখ্যা হচ্ছে এন তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সকে বলা হবে এম ইন্টু এন ম্যাট্রিক্স এটা বলা হবে এখন তাহলে দেখি তোমরা বলো যে আমি যে ম্যাট্রিক্সটা লিখেছি এই ম্যাট্রিক্সটা কত গুণ কত ম্যাট্রিক্স তোমরা সবাই প্রথমে চেষ্টা করো তারপর হচ্ছে আমার সাথে মিলাবে ঠিক আছে তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো তোমরা চাইলে কমেন্ট করতে পারো যে এটা কত গুণ কত ম্যাট্রিক্স আমি শিওর তোমরা পারবা সবাই দেখো প্রথমে শাড়ি দেখো কয়টা শাড়ি আছে শাড়ি আছে দুইটা তাহলে প্রথমে দাও টু এরপর একটা গুণ চিহ্ন দিবা আর কলম আছে কয়টা দেখো কলম আছে তিনটা তাহলে এটাকে আমরা বলবো টু ইন্টু থ্রি ম্যাট্রিক্স তাহলে এটা হচ্ছে টু ইন্টু থ্রি ম্যাট্রিক্স সবসময় মনে রাখবে শাড়িটা থাকবে আগে কলমটা থাকবে পরে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স প্রকাশ করার সিস্টেম এখন ম্যাট্রিক্সকে আমি থার্ড ব্রেকেটের জায়গায় ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়েও প্রকাশ করতে পারবো যেমন আমি আরেকটা দেখি ম্যাট্রিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে করেও আমি চাইলে প্রকাশ করতে পারবো আচ্ছা এখন দেখো তো এটা কত গুণ কত ম্যাট্রিক্স হবে তোমরা চেষ্টা করো আশা করি সবাই পারবে প্রথমে শাড়ি সংখ্যাটা দেখো এক দুই তিনটা শাড়ি তাহলে এটা হচ্ছে থ্রি গুণ একটা দুইটা একটা কলম দুইটা কলম তাহলে থ্রি গুণ টু ম্যাট্রিক্স খুবই সহজ হ্যাঁ আশা করি সবাই পারবে এই গেল মোটামুটি ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে আইডিয়া আচ্ছা আরেকটা ভাবে প্রকাশ করা যায় সেটা হচ্ছে তুমি চাইলে এরকম দুইটা ডাক দিবা তার ভেতরে এন্ট্রিগুলা দিবা মানগুলা দিবা মনে করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তারপর এই পাশে আরও দুইটা হরিজেন্টাল ডাক দিবা এভাবে করেও তুমি ম্যাট্রিক্স করতে পারো বাট তোমাদের বই বেশিরভাগ বই লেখবা যে এটাকে ফলো করা হয়েছে মানে থার্ড ব্রেকেট দিয়ে লিখেছে বাট এর বাইরেও বাকিগুলো কাট আচ্ছা তো এটা কত গুণ কত ম্যাট্রিক্স এটাও তোমরা বের করে ফেলো আশা করি সবাই পারবে আচ্ছা এই গেল মোটামুটি ম্যাট্রিক্স কিভাবে লিখে এবং ম্যাট্রিক্সের নাম করো তাহলে একটা ম্যাট্রিক্সে আমরা বলবো এম গুণ এন ম্যাট্রিক্স যেখানে এম হচ্ছে শাড়ি সংখ্যা এন হচ্ছে কলম সংখ্যা এই গেল মোটামুটি আইডিয়া এখন আমরা নেক্সট ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে বেশ কিছু সংজ্ঞা শিখব ঠিক আছে ম্যাট্রিক্স অনেক রকমের ম্যাট্রিক্স আছে এবং ম্যাট্রিক্সের কিছু প্রপার্টি আছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব কারণ সেগুলো বুঝতে হবে পরবর্তীতে ম্যাথ করার জন্য আপাতত এই পার্টটা আশা করি সবাই খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো আমরা এখন নেক্সট টপিকে চলে যাই এই অংশটা আমি একটু মুছে ফেলব আচ্ছা যেটা বলছিলাম আমরা এখন ম্যাট্রিক্সের বেশ কিছু সংজ্ঞাতে চলে যাব সবার প্রথমে আমরা যে সংজ্ঞাটা শিখব সেটা হচ্ছে আয়তাকার ম্যাট্রিক্স তোমরা একটু খাতায় লিখে ফেলো আমার সাথে সাথে আয়তাকার ম্যাট্রিক্স আচ্ছা আয়তাকার ম্যাট্রিক্স 
তোমরা বুঝতেই পারছো যে আয়তাকার কথাটা এসেছে কিসের কারণে আয়ত থেকে হ্যাঁ আয়তর ইংরেজিতে বলা হচ্ছে রেকটেঙ্গেল আচ্ছা বা ইংরেজিতে আয়তাকার ম্যাট্রিক্স এটাকে বলা হবে হচ্ছে রেকটেঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স আচ্ছা আমি ইংরেজি পারিভাষিক শব্দগুলো বলে দিচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো সহজে হ্যাঁ আয়তাকার ম্যাট্রিক্স বলা হবে যখন একটা ম্যাট্রিক্স হবে এম গুণ এট ম্যাট্রিক্স এম হচ্ছে সারি এন হচ্ছে কলাম যেখানে সারি এবং কলাম সমান হবে না তখন এটাকে আমরা বলবো আয়তাকার ম্যাট্রিক্স মানে ধর একটা ম্যাট্রিক্স আছে এম বাই এন মানে এম গুণ এন যেখানে এম নট ইকুল টু এন এম এবং এন সমান হবে না কোনোভাবেই সমান হবে না তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারবো আয়তাকার ম্যাট্রিক্স যেমন মনে করো আমি দুইটা সারি নেই টু থ্রি ফোর সিক্স সেভেন এইট তাহলে এখানে দেখো এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা বলতে পারবো শাড়ি আছে দুইটা শাড়ি যে একটা শাড়ি দুইটা শাড়ি তাহলে টু গুণ কলম আছে বাড়ে একটা দুইটা তিনটা কলম তাহলে এখানে দেখো এটা হচ্ছে এম এটা হচ্ছে এম তাহলে শাড়ি এবং কলম সংখ্যা সমান না তখন আমরা এটাকে বলতে পারবো আয়তাকার ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে তো আশা করছি সবাই আয়তাকার ম্যাট্রিক্স পারবে এখন আমরা নেক্সট সংজ্ঞাতে চলে যাই নেক্সট সংজ্ঞাটা হচ্ছে হচ্ছে তোমার শাড়ি ম্যাট্রিক্স কলম অনেকগুলো থাকতে পারে বাট শাড়ি থাকবে একটা যেমন ধরো ওয়ান টু ফাইভ এই যে ম্যাট্রিক্সটা এই ম্যাট্রিক্স এর শাড়ি কয়টা আছে দেখো একটাই শাড়ি আছে কলম তিনটা আছে তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটার যদি তুমি নামকরণ করো তাহলে কি পাবা দেখো ওয়ান ইন্টু থ্রি কারণ একটা শাড়ি তিনটা কলম তাহলে দেখো এই যে প্রথমে ওয়ান আছে মানে শাড়ি আছে কয়টা একটা এই জন্য এটাকে বলা হবে শাড়ি ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে খুব সহজ মনে রাখবা শাড়ি ম্যাট্রিক্স মানে একটা শাড়ি ঠিক আছে এবার আসো কলাম ম্যাট্রিক্স কলাম ম্যাট্রিক্স কলাম ম্যাট্রিক্স মানে এখন আশা করি তোমরা নিজেরাই পারবে যে যেই ম্যাট্রিক্সে কলাম থাকবে একটা শাড়ি অনেকগুলো থাকতে পারে বাট কলাম একটা থাকবে যেমন ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি এরকম ধরো ফাইভ মাইনাস টু থ্রি তাহলে তোমরা একটু নামকরণ করার চেষ্টা করো তো আমি একটা কাজ করছি খেয়াল করে দেখো যে আমি অনেকগুলো প্রথমে নামকরণ নিয়ে খুব বেশি এক্সাম্পল না দিলেও এখানে যে এক্সাম্পলগুলো করছি নামকরণটা তোমাদেরকে দিয়ে প্র্যাকটিস করাচ্ছি যাতে করে তোমাদের নামকরণে আর কোনো সমস্যা না থাকে তো সবার প্রথমে কি করতে হয় শাড়ি সংখ্যা দেখো কয়টা শাড়ি আছে একটা দুইটা তিনটা শাড়ি সো এটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু কলম আছে কয়টা দেখো কলম কেবলমাত্র একটা তাহলে এটা হচ্ছে একটা থ্রি ইন্টু ওয়ান ম্যাট্রিক্স এবং এটা একটা কলম ম্যাট্রিক্স কেন কলম ম্যাট্রিক্স কারণ এটার কলম আছে কেবলমাত্র একটা আচ্ছা এতটুকু পর্যন্ত আলোচনা করেছি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো তোমরা যেহেতু এটা অফলাইন ভিডিও দেখছো আশা করি তোমরা ভিডিওটা পজ দিয়ে তোমার নিজের মতো করে প্র্যাকটিস করতে পারবে এরপরেও যদি কোথাও সমস্যা থাকে তোমরা হচ্ছে খাতায় নোট ডাউন করবে পরবর্তীতে আমি যখন লাইভ ক্লাস করব তোমরা সেখানে হচ্ছে আমাকে জানাবে বা হচ্ছে আমার ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ আছে সেখানে তোমরা টেস্ট করতে পারো আর কেউ যদি ইতোমধ্যে অ্যাড না হয়ে থাকো তোমরা কমেন্ট করবে এখানে তাহলে আমি তোমাদেরকে ওই গ্রুপের মধ্যে অ্যাড করে নিব এবং আমার একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে যেখানে আমি লাইভ করব আর তোমরা ইতোমধ্যে সবাই জানো তাহলে সেই লাইভে তোমরা দেখতে পারবে সবাই নেক্সট এই সেম টপিকটার উপরেই আরও ডিসকাস করব আর আপাতত আমরা এখন নেক্সট টপিকে মুভ করি তো আপাতত আশা করছি তোমরা এই তিনটা টপিক বুঝতে পেরেছো যে আয়তাকার ম্যাট্রিক্স কি আয়তাকার ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এমন একটা ম্যাট্রিক্স যেখানে শাড়ির সংখ্যা এবং কলমের সংখ্যা সমান হবে না মানে এম নটিক্যাল টু এম এটা ছিল আয়তাকার ম্যাট্রিক্স শাড়ি ম্যাট্রিক্স কি ছিল যে ম্যাট্রিক্সের শাড়ি সংখ্যা একটা সেটা হচ্ছে শাড়ি ম্যাট্রিক্স আর কলম ম্যাট্রিক্স কি ছিল যে ম্যাট্রিক্সের কলম সংখ্যা একটা আমরা এখন নেক্সট টপিকে চলে যাব নেক্সট টপিকটা হচ্ছে বর্গ ম্যাট্রিক্স আমি এখন এই জিনিসগুলো একটু মুছে ফেলি তারপর হচ্ছে আমরা নেক্সট টপিকটাতে যাই একটু দাগ দিয়ে রাখি একটু দরকার আছে তো সবার প্রথম আমি লিখবো হচ্ছে বর্গ ম্যাট্রিক্স বর্গ ম্যাট্রিক্স বর্গ ম্যাট্রিক্স নামটা শুনে বুঝতে পারছো যে বর্গ হতে হবে এখন দেখো বর্গের কি হয় তোমরা জানো যে একটা বর্গের হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান মানে সব দিকে একই সমান মানে ইউনিট থাকে তো এখানে আমার দৈর্ঘ্য বা তুমি এটাকে চিন্তা করতে পারো হচ্ছে শাড়ি আর প্রস্থটাকে চিন্তা করতে পারো হচ্ছে কলাম হিসেবে তার মানে এখানে শাড়ি এবং কলম সংখ্যা কি হবে সমান হবে 
তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারবো বর্গ ম্যাট্রিক্স তো আমার এই বর্গ ম্যাট্রিক্স এর কন্ডিশনটা হচ্ছে m n অর্থাৎ সারি সংখ্যা কলামের সংখ্যা সমান তাহলে দেখো 1 2 3 4 এটা একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স কেন কারণ এটা সারি দুইটা কলাম কয়টা দুইটা আমরা এটাকে বলতে পারি 2 2 ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে একই রকম ভাবে 3 3 যদি হয় তাহলে এটাও একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স হবে আমি এরকম একটা ম্যাট্রিক্স আঁকার চেষ্টা করি দেখো 1, 5, 6, मध्य क्या जिन शिख बर्ग मेट्रिक्स দুইটা কর্ণ আছে দেখো এ বরাবর একটা কর্ণ এ বরাবর একটা কর্ণ এটা একটা কর্ণ এটা হচ্ছে আরেকটা কর্ণ এবং এই যে প্রথম উপাদানটা যে কর্ণের মধ্যে আছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে মুখ্য কর্ণ মানে হচ্ছে এই যে কর্ণটা এটাকে বলা হবে মুখ্য কর্ণ আর ওই যে ওই পাশ থেকে যে কর্ণটা আসে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে গৌণ কর্ণ ঠিক আছে তাহলে আমরা দুইটা জিনিস পাচ্ছি একটা হচ্ছে মুখ্য কর্ণ আরেকটা হচ্ছে গৌণ কর্ণ ঠিক আছে এখন এই বর্গ ম্যাট্রিক্স থেকে নেক্সট আমরা আরেকটা জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে দেখো যদি আমার কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সে মুখ্য কর্ণ বাদে বাকি সবগুলো জিরো হয় তখন আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে কর্ণ ম্যাট্রিক্স আচ্ছা ব্যাপারটা খুবই সহজ তোমরা কি বড় করবো নামটা যেহেতু কর্ণ ম্যাট্রিক্স এটা মানে হচ্ছে শুধুমাত্র মুখ্য কর্ণ বরাবর উপাদান থাকবে বাকি উপাদানগুলো হবে হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা একটা মুখ্য কর্ণ কর্ণ ম্যাট্রিক্স আঁকি যেখানে শুধু মুখ্য কর্ণ উপাদান থাকবে তো ওয়ান জিরো 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 টু জিরো জিরো তাহলে দেখো এই ম্যাট্রিক্সটার মধ্যে শুধুমাত্র মুখ্য কর্ণ বরাবর উপাদান আছে বাকি উপাদান সবগুলো হচ্ছে শূন্য এই জন্য এটাকে বলা হবে কর্ণ ম্যাট্রিক্স তো কর্ণ ম্যাট্রিক্স থ্রি গুণ থ্রি এটার মধ্যে হতে পারে টু গুণ টু এটার মধ্যে হতে পারে আমি একটা টু গুণ টু দেখাই যেমন মনে করো ফাইভ সেভেন আর বাকিগুলো দিলাম ধরো জিরো তাহলে এটা হচ্ছে একটা কি ম্যাট্রিক্স কর্ণ ম্যাট্রিক্স এখন খেয়াল করো এই জিনিসটা একটু ক্রুশাল হ্যাঁ কর্ণ ম্যাট্রিক্স হওয়ার আগে এটাকে কিন্তু আগে কি হতে হবে বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হবে কারণ বর্গ যদি না হয় তাহলে এটা থেকে আমরা কি পাবো না কর্ণ পাবো না ঠিক আছে তাহলে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা হচ্ছে যেই বর্গ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণ উপাদানগুলো বাদে বাকিগুলো শূন্য সেটাই হচ্ছে কর্ণ ম্যাট্রিক্স আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আমি এখন নেক্সট চলে যাই কর্ণ ম্যাট্রিক্সের পরে যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে স্ক্যালার ম্যাট্রিক্স স্ক্যালার ম্যাট্রিক্স আচ্ছা স্ক্যালার ম্যাট্রিক্স এর ব্যাপারটা হচ্ছে যখন এই কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর কর্ণের যে উপাদান আছে সবগুলো উপাদান একই রকম মানে এখানে যদি সবগুলো ওয়ান থাকে সবগুলো টু থাকে সবগুলো ফাইভ থাকে মানে সবগুলো একই জিনিস থাকে তখন আমরা এটাকে বলবো স্কেলার ম্যাট্রিক্স তাহলে আমি একটা স্কেলার ম্যাট্রিক্স আঁকি মনে করো আমি সবগুলো দিলাম টু আর বাকি সবগুলো উপাদান তো জিরো থাকবে তাহলে দেখো একটার সাথে কিন্তু আরেকটা রিলেটেড যে স্কেলার ম্যাট্রিক্সটা আগে কি হতে হবে আগে এটা একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স হতে হবে সেই কর্ণ ম্যাট্রিক্সের কর্ণ বরাবর সবগুলো উপাদান কি হতে হবে সেম হতে হবে একই হতে হবে তখন আমরা এটাকে কি বলবো স্কেলার ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে আচ্ছা তো আশা করছি সরি আশা করছি স্কেলার ম্যাট্রিক্সটাও সবাই বুঝতে পারবে যে যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের কর্ণ বরাবর উপাদানগুলো একই রকম মানে একই মান বাকি সবগুলো শূন্য তাহলে আমরা এটাকে বলবো স্কেলার ম্যাট্রিক্স আচ্ছা এবার আরেকটু মজার জিনিস দেখো স্কেলার ম্যাট্রিক্স থেকে আমরা আরেকটা জিনিস পাবো যেটাকে হচ্ছে তোমার একক আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স বলে বা বাংলায় হচ্ছে তোমার অভেদক বলে ঠিক আছে আমরা এটাকে অভেদক বা হচ্ছে ইংরেজিতে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স বলতে পারি ঠিক আছে বা ইউনিক ম্যাট্রিক্স বলতে পারি ঠিক আছে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স কেন বলা হয় সেটার কারণটা হচ্ছে যখন এই স্কেলার ম্যাট্রিক্সের এই স্কেলার মানে এই স্কেলটা সবসময় ওয়ান মানে সবগুলো মান ওয়ান কর্ণ বরাবর ধরো এটা ওয়ান 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 বাকি সবগুলো জিরো তখন এটাকে বলা হবে হচ্ছে অভেদক বা হচ্ছে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স যেটাকে হচ্ছে আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে 
আচ্ছা তো এটা থ্রি ইন্টু থ্রি ম্যাট্রিক্সের জন্য হতে পারে আবার টু ইন্টু টু ম্যাট্রিক্সের জন্য হতে পারে আমি তোমাদেরকে টু ইন্টু টু ম্যাট্রিক্সটা দেখাই টু ইন্টু টু ম্যাট্রিক্সটা হবে এরকম তাহলে এটা হচ্ছে অভেদক এখন এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে এই যে এইগুলোর একটা চিহ্ন আছে স্পেশাল সেটা হচ্ছে এটাকে আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটাকে আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় তবে এটাকে বলা হবে আই টু আর এটাকে বলা হবে আই থ্রি তোমরা গেস করো যে কেন এটাকে আই থ্রি বলা হচ্ছে আর এটাকে আই টু বলা হচ্ছে এটাকে আই থ্রি বলার কারণ হচ্ছে দেখো এটা সারি সংখ্যা তিনটা কলামও তিনটা যেহেতু এটা হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স এই জন্য এটা হচ্ছে আই থ্রি আর এটা কত বাই কত ম্যাট্রিক্স টু ইন্টু টু ম্যাট্রিক্স এই জন্য এটার নাম হচ্ছে আই টু ঠিক আছে একই রকম ভাবে এটা আই ফোর হতে পারে তাহলে আই ফোর কখন হবে যখন এই ম্যাট্রিক্সটা সারি থাকবে চারটা কলম থাকবে চারটা এবং শুধুমাত্র মুখ্য কর্ণ বরাবর ওয়ান থাকবে তো আমি একটু রিভিউ করি প্রথম থেকে যেভাবে দেখো সবার প্রথমে ছিল বর্গ মেট্রিক্স তারপর এসেছে কর্ণ মেট্রিক্স কর্ণ থেকে স্কেলার স্কেলার থেকে অভেদক তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো হুম তোমরা চাইলে একটু পজ করে ব্যাকে গিয়ে প্রথম থেকে দেখতে পারো এই অংশটা বা হচ্ছে আমি একটু সামারি করি সেই অংশটা দেখে নিলে আশা করছি তোমাদের কনসেপ্টটা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ প্রথমে আসো বর্গ মেট্রিক্স কি বর্গ মেট্রিক্স হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্সে সারি সংখ্যা এবং কলাম সংখ্যা সমান হবে অর্থাৎ এম সম সমান এন হবে খুব সিম্পল এটা আশা করি আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা না তাহলে এটা হচ্ছে বর্গ মেট্রিক্স সারি কলাম সমান সিম্পল এবার দেখো বর্গ মেট্রিক্সের দুইটা কর্ণ থাকে একটা হচ্ছে মুখ্য কর্ণ আরেকটা হচ্ছে গৌণ কর্ণ যেই বর্গ মেট্রিক্সে শুধু মুখ্য কর্ণ বরাবর উপাদান থাকবে বাকিগুলো শূন্য হবে সেটাকে বলা হবে কর্ণ মেট্রিক্স তো তোমরা কিভাবে সহজে মাথায় রাখবে সেটা বলি মাথায় রাখবে যে কর্ণ বরাবর উপাদান আছে বাকি উপাদান শূন্য ঠিক আছে তাহলে এটাকে কি বলতে পারবো আমরা একটা কর্ণ মেট্রিক্স বলতে পারবো ফাইন ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো কর্ণ মেট্রিক্স থেকে আসবে কি স্কেলার মেট্রিক্স যদি এই কর্ণের উপাদানগুলো সব একই রকম হয় মনে করো সবগুলো টু বা সবগুলো ফাইভ বা সবগুলো সিক্স যে সবগুলো সেম তখন এটাকে বলবো কি স্কেলার মেট্রিক্স আর স্কেলার মেট্রিক্সের এই সবগুলো মান যদি এক হয় তখন আমরা এটাকে কি বলতে পাবো অভেদক বা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে এটার আরও বেশ কিছু নাম আছে তোমরা বইগুলোতে পাবা যেমন আমি এখানে আরেকটা ব্যাপার বলেছিলাম সেটা হচ্ছে আই থ্রি এবং আই টু কেন বলা হয় আই থ্রি বলা হয় কেন কারণ হচ্ছে এটা থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে আই টু বলা হয় কারণ এটা টু বাই টু ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে এই গেল মোটামুটি সামারি সো তোমরা সিরিয়ালটা মনে রাখবা প্রথম হচ্ছে বর্গ মেট্রিক্স বর্গ মেট্রিক্স থেকে আমরা পাই কর্ণ মেট্রিক্স কর্ণ মেট্রিক্স থেকে পাই স্কেলার মেট্রিক্স এবং স্কেলার মেট্রিক্স থেকে পাই হচ্ছে অভেদক আচ্ছা এর সাথে আরও বেশ কয়েকটা জিনিস আছে আরও কয়েকটা সঙ্গে আছে সেটা হচ্ছে আমরা নেক্সট পর্বটাতে আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনা এতটুকু পর্যন্তই আমরা প্রথমে যেটা করেছি একটু সামারি করি আমরা সবার প্রথমে শিখেছি ম্যাট্রিক্সটা কিভাবে এসেছে আমরা দেখেছিলাম যে ম্যাট্রিক্স এসেছে হচ্ছে মূলত আমরা যাতে আলাদা আলাদা ছক করলে খুব বেশি স্পেস দরকার হয় তাহলে সবগুলোকে যদি একই টেবিলের আন্ডার নিয়ে আসতে পারি ডেটাগুলোকে রিলেটেড ডেটাগুলোকে তখন হচ্ছে আমার কাজটা সহজ হয়ে যায় তাহলে আমরা একটা টেবিলের মধ্যে সারি এবং কলাম আকারে ডেটাগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করব এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের বেসিক আইডিয়া ঠিক আছে এবং ম্যাট্রিক্সের কি আছে সারি আছে আর কলম আছে সারি মানে হচ্ছে এরকম অনুভূমি যেটা আর কলম হচ্ছে উলম্ব যেটা ঠিক আছে শাড়িকে প্রকাশ করা হয় এম দ্বারা কলমকে প্রকাশ করা হয় এম দ্বারা এবং একটা ম্যাট্রিক্সকে প্রকাশ করা হয় এম গুণ এন চিহ্ন দ্বারা ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা আলোচনা করেছি ম্যাট্রিক্সের বেসিক আইডিয়াগুলো সম্পর্কে ঠিক আছে বেসিক আইডিয়া প্রথমে হচ্ছে আমরা দেখেছি আয়তাকার ম্যাট্রিক্স কি তারপরে দেখেছি হচ্ছে আয়তাকার ম্যাট্রিক্সের পরে তোমার শাড়ি ম্যাট্রিক্স কলম ম্যাট্রিক্স তারপর এখানে আরও চারটা সংজ্ঞা দেখলাম এরকম আরও বেশ কিছু সংজ্ঞা আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা নেক্সট টপিকে আলোচনা করব তো মোটামুটি আশা করছি আমার এক্সপেকটেশন তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে আমি আবারও বলছি যদি কোথাও সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করবে অথবা হচ্ছে খাতায় নোট ডাউন করে রাখবে যখন আমরা লাইভ ক্লাস করব লাইভ ক্লাস হচ্ছে তোমাদের ডাউটগুলো আমার সামনে প্রেজেন্ট করবে বা আমাকে হচ্ছে টেক্সট করবে ম্যাসেঞ্জারে তো আজকে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে সবার জন্য শুভকামনা নেক্সট তোমাদের সাথে দেখা হবে লাইভ ক্লাসে এবং নেক্সট ভিডিও দেখবে যারা লাইভ ক্লাস করো না সবার জন্যই শুভকামনা সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ